Welcome to Smart Rankers. My name is Rupa Gupta. WBCS 2019 Prelim Solution is at a part 3. And specifically, current affairs section is at a part 3. Now, we will start with 126. We will start with 100 to 125. We will start with the GI section of the Smart Math channel. We will start with the Korea DHN. अच्छा 126 देखो the Constitution Bill 123rd Amendment 2017 बाबूल तो पढ़ो 123rd Bill Constitution Amendment Bill से तो किन्हीं डील कोच से तो आंसर ऑफ़ ऑप्शन है impose National Commission on Backward Classes ये बिल है specifically National Commission on Backward Classes से कथा बोला हुआ है जो हमारे Constitution में already National Commission of Scheduled Caste and National Commission on Scheduled Tribe हुए थे इनके ये बिल है National Commission of Backward Classes से बोला हुआ है आर आर एक तो जेटा नोटों बिल 124 टेमेंटमेंट बिल जेटा पेश करा हुए जेटा पास करा हुए चे रिसेंटली पार्लियामेंटे जेटा किन्हीं रोए चे जेटा होते हैं 10 परसेंट रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी जनरल कैटेगरी में दे 10 परसेंट रिजर्वेशन कादे जो नो जरा � ठीक है अच्छा तादेस जो नो 10 परसेंट रिजर्वेशन इन जॉब गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ठीक है अच्छा आरेक तो अच्छा 122 अमेंडमेंट जेटा 122 अमेंडमेंट जेटा तो हमारे लास्ट को एक तो बिल मोने रखते हुए कार्यन टेफ्रेस से जो नो 122 अमेंडमेंट बिल किन्हें डील को चलो शेटा चलो जीएसट Next, 127. Which section of the Indian Penal Code deals with adultery? Indian Penal Code was established in the British Dara. The Indian Penal Code was established in the British Dara. Which section of the Indian Penal Code was published in the British Dara? The adultery recently was published in the British Dara. The answer was option B, 497. The section 377 was सेटर्स और एडल्ट सेटर होते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी दिन नियर होते हैं जे सेक्सुअल एक्टिविटीज एग्जिस्ट डी नेचर ऑफ लॉ सेटर संबंधित होते हैं सेक्शन 377 है होमोसेक्सुअल गे सेक्स एक लोग संबंधित 377 है रोज़ है और 497 है रोज़ है एडल्टरी और ये एडल्टरी जिन्हें इस्ता की बा ऐटा के बांग्ला� पड़ोकिया हैं पड़ोकिया जेटा शेटा एक्चुअल ए नियम में की की ए सेक्शन में ये करा हुए चिलो पॉरिट पॉरी बोर्डों करा हुए चिलो शेटा तुमना अलग द वीडियो ते देखते पावे अच्छा 128 देखो हु वन द एकेडमी अवार्ड फॉर एक्टर इन ए लीडिंग रोल इन 2018 एकेडमी अवार्ड बा ऑस्कर अवार्ड बोल किंतु एक है जेतो ऑप्शन है नहीं ही शेखर शेखर ते अमरा ऐटा के आंसर ही सभी नीते पड़ी सैम रॉकवेल के कारण ए होते जीते चे ए ही परसेंट जीते चे बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल नॉट लीडिंग रोल बस सपोर्टिंग रोल है जो नो सैम रॉकवेल जाइयो कई क्वेश्चन टा तो मते भूल चिलो अच्छा नेक्स्ट देखो 129 18 ये बात देखो पुलिस जर प्राइज एक्चुअली लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में जो ना दिया हुआ है वो ऑनिक कुल फील्ड है दिया हुआ है मोर देन एवरी ईयर टू 20 रुपोड़े कुड़ी तर रुपोड़े पुलिस जर प्राइज दिया हुआ है किंतु वो तो गुलो अमादे मोनेरा का संभव ना है किंतु अमी तो मंदे एक तक कथा बोल तुमरा शॉप प्राइस गुले मोने रख दो कारण पीएससी और जो लिटरेचर के बेसिक फोकस करे शे तो एक हत्या आंसर हो गए ऑप्शन ए एंड्रयू सिन ग्रियर एंड्रयू सिन ग्रियर पुलिस जर प्राइस फॉर फिक्शन है जो ना पेचे फिक्शन कैटेगरी ते लिटरेचर के फिक्शन कैटेगरी ते पेचे और नोबेल टा नाम होचे लेस एलीडब्ल्यूएसलेस ये तो G20 समिट ये तो एक तो बड़ो समिट कारण वर्ल्ड एक पूरी तो डेवलप पर डेवलपिंग कंट्री एक तो ग्रुपिंग ये तो ये G20 समिट एक बार मतलब 2019 एर कोठा है हबे ओसाका ओसाका कोठा है जापान है जापान है ओसाका सिटी ते ये तो उन्नति तो हबे आर एक तो इम्पोर्टेन्ट पॉइंट इखान थे के देखो ये डिस्कशन में मातूम G20 समिट नेक्स्ट 2022 ते इंडिया ते किंतु अनुसूचित होगे एक तो बड़ो इवेंट होगे इंडिया ते G20 समिट इंडिया ते अनुसूचित होगे 2022 दे आई 2022 आल्सो रिमार्केबल कारण वो 2022 ते दो हजार बाईस साले किंतु आमदे इंडिपेंडेंस है पोचत्तर बच्चों पुन्नो होगे 
131 দেখো এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দ্য স্টেট ইজ বেসড আউট অন দ্য গভর্নর বাই হুইচ আর্টিকেল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তাহলে এই আর্টিকেল গুলো তোমরা জানো সবগুলোই প্রায় গভর্নরের সাথে রিলেটেড বাট পার্টিকুলারলি এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দ্য স্টেট গভর্নরের উপর আছে কোন আর্টিকেলের দ্বারা এটা হবে অপশন সি আর্টিকেল 154 আর্টিকেল 154 এ কিন্তু গভর্নর এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ স্টেটে স্টেটের যেটা এক্সিকিউটিভ পাওয়ার সেটা গভর্নরের উপর আছে এটা বলা হয়েছে আর ওয়ান ফিফটি থ্রিতে বলা হয়েছে যে আমাদের প্রত্যেকটা স্টেটে একটা গভর্নর থাকবে এটা ওয়ান ফিফটি থ্রিতে বলা হয়েছে আর ওয়ান ফিফটি ফাইভে বলা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট হচ্ছে গভর্নরকে অ্যাপয়েন্ট করবে তাহলে সবগুলো আলাদা আলাদাভাবে তোমাদের মনে রাখতে হবে ওয়ান থার্টি টু দেখো হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য ফ্লাড অফ ফায়ার তাহলে ফ্লাড অফ ফায়ার ফায়ার কার লেখা এটা অ্যান্সার হবে সি অমিতাভ ঘোষ দেখো আমি আমার যারা অফলাইন স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে কিন্তু আমি এই পয়েন্টসটা বলে দিয়েছিলাম যে অমিতাভ ঘোষ যেহেতু জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন তার লেখা কিন্তু অন্যান্য বইগুলো ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় তো তার লেখা আরও বইগুলোর মধ্যে কোন কোন বই ইম্পর্টেন্ট তোমরা দেখে নাও একবার মানে আর কি শুনে নাও তার লেখা বইগুলোর মধ্যে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট বই হচ্ছে দ্য গ্লাস প্যালেস সি অফ পপিস রিভার অফ স্মোক হাংরি টাইট তাহলে এই বইগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে অমিতাভ ঘোষের লেখা ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট দেখো ওয়ান থার্টি থ্রি হু ইজ দ্য নিউলি অ্যাপয়েন্টেড গুডউইল অ্যাম্বাসাডার অফ ইউনিসেফ ইউনিসেফ এর নতুন অ্যাপয়েন্টেড গুডউইল অ্যাম্বাসাডার এর নাম হচ্ছে মিল্লি পপি ব্রাউন মিল্লি পপি ব্রাউন আর একটা এর সাথে পয়েন্ট মনে রাখবে ইন্ডিয়ার গুডউইল অ্যাম্বাসাডার ইউনিসেফ এর রয়েছে সচিন তেন্ডুলকার আর ইন্ডিয়ার ইয়াং গুডউইল অ্যাম্বাসাডার ইউথ গুডউইল অ্যাম্বাসাডার এর নাম হচ্ছে হিমা দাস ইউথ গুডউইল অ্যাম্বাসাডার অফ ইউনিসেফ অফ ইন্ডিয়া ইজ হিমা দাস 134 দেখো হু ইজ দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডার টু চায়না দেখো অ্যাম্বাসেডার মানে কি দেখো অ্যাম্বাসিগুলো থাকে যেমন আমাদের দেশের অ্যাম্বাসি বিভিন্ন দেশে আছে বিভিন্ন দেশের অ্যাম্বাসি আমাদের দেশে রয়েছে সেরকম অ্যাম্বাসেডার নমিনেট করেন প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন দেশে সেই অ্যাম্বাসেডার চায়নাতে যে অ্যাম্বাসেডার রয়েছে তার নাম হচ্ছে অপশন বি বিক্রম মিস্ত্রি বিক্রম মিস্ত্রি চায়নাতে অ্যাম্বাসেডার রয়েছে ভারতের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইউএসএ এর বিভিন্ন যেহেতু ইউএসএ থেকে দেখো পিএসসি তো অনেকগুলো কোয়েশ্চেন এসেছে কারণ ইউএসএ আমাদের ট্রেড পার্টনার ডিফেন্স পার্টনার এবং ইউএসএ একজন ওয়ার্ল্ড লিডার ঠিক আছে তো ইউএসএ বিভিন্ন দিক থেকে ইম্পর্টেন্ট সেই জন্য ইউএস এর সাথে রিলেটেড ফ্যাক্ট গুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে তাহলে ইউএসএ তে ইন্ডিয়ার অ্যাম্বাসেডার কে নিযুক্ত হয়েছে নতুন নিযুক্ত হয়েছিলেন হয়েছেন তার নাম হচ্ছে হার্স বার্জন সিংলা তার নাম হচ্ছে হার্স বার্জন সিংলা তিনি ইলেভেন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড এ অ্যাপয়েন্ট হয়েছেন আচ্ছা ওয়ান থার্টি ফাইভ দেখো হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ আই এম এফ বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের এখন প্রেসিডেন্টের নাম কি ক্রিস্টিন ল্যাগার্ডে ঠিক আছে মনে রাখবে ক্রিস্টিন ল্যাগার্ডে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের প্রেসিডেন্টের নাম ক্রিস্টিন ল্যাগার্ডে ঠিক আছে এটা ওয়ান থার্টি সিক্স হবে আচ্ছা আরেকটা কোয়েশ্চেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কারেন্ট প্রেসিডেন্টের নাম কি তার নাম হচ্ছে জিম ইয়ং কিম জিম ইয়ং কিম হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ মালদ্বীপ সেটা ইম্পর্টেন্ট যেহেতু মালদ্বীপ নিউজে ছিল সেই জন্য মালদ্বীপস এর প্রেসিডেন্ট ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় নিউ প্রেসিডেন্টের নাম হচ্ছে ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলি আর আগে প্রেসিডেন্টের নাম ছিল আবদুল্লাহ ইয়ামিন আর এখন প্রেসিডেন্ট নাম হচ্ছে ইব্রাহিম মোহাম্মদ সোলি ওয়ান থার্টি সেভেন দেখো হু ওয়াজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইসরায়েল ডিউরিং দ্য মিউনিক ম্যাসেকেয়ার মিউনিক ম্যাসেকেয়ার একটা ইম্পর্টেন্ট ঘটনা হয়েছিল মিউনিকে যখন অলিম্পিক হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি টুতে তখন একটা মিউনিক মিউনিকে একটা হত্যাকাণ্ড হয়েছিল সেই সময় ইসরায়েলের প্রাইম মিনিস্টার কে ছিলেন গোল্ডা মিয়ার গোল্ডা মিয়ার ওয়ান থার্টি এইট হু ইজ দ্য সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ ইউএসএ ইন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড এই পোস্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইউএসএ সেক্রেটারি অফ স্টেট বা ফরেন সেক্রেটারি বলতে পারো সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার এখন কে মাইক পম্পিও আগে ছিল রেক্স টিলারসন এখন হচ্ছে মাইক পম্পিও ওয়ান থার্টি নাইন দেখো হু উইল কন্টিনিউ অ্যাজ দ্য এম্পায়ার অফ জাপান টিল এপ্রিল টু থাউজেন্ড এই জাপানের এম্পায়ার যেটা যে যিনি এপ্রিল টু থাউজেন্ড থাকবেন তার নাম হচ্ছে আকি হিত তার নাম হচ্ছে আকি হিত আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ কোরিয়া দেখো পার্সন থেকে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন আসছে কে এখন কার এম্পোরার প্রেসিডেন্ট তাহলে এটাকে তোমরা নেক্সট ইয়ার থেকে কিন্তু ভালো করে তোমরা যারা নেক্সট ইয়ারের জন্য প্রিপারেশন নেবে বিভিন্ন পার্সনদের সম্বন্ধে অবশ্যই কিন্তু জেনে যাবে যে এখন কোন পার্সন কোন পোস্টে রয়েছে ঠিক আছে তো প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ কোরিয়া কে এখন মুন জে ইন প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ কোরিয়া মুন জে ইন আর নর্থ কো
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাইন এশিয়া রিয়াসুরেন্স ইনিশিয়েটিভ অ্যাক্ট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কবে এশিয়া রিয়াসুরেন্স ইনিশিয়েটিভ অ্যাক্ট কে লতে পরিণত করেছিলেন সাইন করে সেটা হবে লাস্ট ডে অফ টু থাউজেন্ড এইটিন দ্যাট ইজ থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড এইটিন ওয়ান বা বাঁশদা বলতে পারো বি এ এন এস ডি এ বাঁশদা ন্যাশনাল পার্ক কোথায় লোকেট আছে এটার অ্যান্সার হবে অপশন বি গুজরাট গুজরাটে আছে বাঁশদা ন্যাশনাল পার্ক 1445 নিজে ঠিক আছে আপ টু ডেট একদম করে রাখবে তো ওয়ার্ল্ড ডে ফর ওয়ার্ল্ড অফেন্স ডে পালিত হয় জানুয়ারি সিক্স হু ওয়াজ ডিসেন্টিং জাজ ইন দ্য অ্যাপেক্স কোর্ট সাবরিমালা ভার্টিক যেটা একটা সাবরিমালা ভার্টিক দিল রিসেন্টলি সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপেক্স কোর্ট কি আমাদের সুপ্রিম কোর্ট তাহলে সুপ্রিম কোর্ট সাবরিমালা ভার্টিক দিল যেটার মধ্যে আগে যে মানা ছিল যে উমেনরা কিন্তু এই মন্দিরে কেরালার সাবরিমালা মন্দিরে কিন্তু প্রবেশ করতে পারবে না যারা মেনস্টুরেশন এজের মধ্যে রয়েছে মানে মনে হয় দশ থেকে পঞ্চাশ বছর এজের মধ্যে যে মহিলারা রয়েছে তারা কিন্তু প্রবেশ করতে পারবে না নিষেধ ছিল কিন্তু এই জাজমেন্টের মাধ্যমে তাদের অ্যালাউ করে দেওয়া হয়েছে তারা এখন সেই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু একজন জাজ পাঁচজন জাজের একটা বেঞ্চ ছিল একজন জাজ কিন্তু এটাকে ডিনাই করেছিল সেই জাজের নাম হচ্ছে জাস্টিস ইন্দু মালহোত্রা আরেকটা কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসতে পারে যে কে হেড করেছিল এই বেঞ্চটাকে সবরিমালা ভাইটিকার বেঞ্চটাকে হেড করেছিল চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া রঞ্জন গগৈ ওয়ান ফর্টি সেভেন দেখো হু ইজ দ্য লিডার অফ এআইএমআইএম তাহলে এআইএমআইএম এর ফুল ফর্মটা কি তোমরা জেনে নাও অল ইন্ডিয়া মজলিসি ইত্তেহাদুল মুসলিমিন এই সংস্থাটির লিডারের নাম হচ্ছে আসাদুদ্দিন অবেসি আসাদুদ্দিন অবেসি ওয়ান ফর্টি এইট দেখো হুইচ প্রভিন্স অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য ফার্স্ট টু হ্যাভ কমপ্লিট অর্গানিক ফার্মিং তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে শুধুমাত্র সিকিম ইন্ডিয়াতে সিকিম হবে অ্যান্সার সিকিম শুধু ইন্ডিয়াতে নেই ওটা ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট ফুললি অর্গানিক স্টেট হিসেবে পরিচয় লাভ করেছে এবং তার জন্য সিকিম কিন্তু একটা প্রাইজ পেয়েছে ইউনাইটেড নেশনসের তরফ থেকে যা সেই প্রাইজটার নাম হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস ফিউচার পলিসি গোল্ড অ্যাওয়ার্ড টু থাউজেন্ড যেটাকে অস্কার ফর বেস্ট পলিসিও বলা হয় তাহলে প্রাইসটার নাম আরেকবার শুনে নাও ইউনাইটেড নেশনস ফিউচার পলিসি গোল্ড অ্যাওয়ার্ড জিতেছে কোন স্টেট ভারতের সিকিম কেন কারণ এটা হচ্ছে ফুললি অর্গানিক স্টেট সেগুলো তোমরা মনে রাখবে ঠিক আছে কিন্তু এখানে হবে জেরাল্ডিন ফোর্ড এই জেরাল্ডিন ফোর্ড ইনি হচ্ছে কোনোদিনই প্রেসিডেন্টের ইউএস এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন না লাস্ট কোয়েশ্চেন দেখো আজকে হু ওয়াজ অনার্ড উইথ ফিফটি ফোর্থ জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড তাহলে এটা বলেছিলাম যে জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন অমিতাভ ঘোষ তিন তার বইয়ের নামগুলো তার বইয়ের নাম থেকে একটা প্রশ্ন এসেছিল আগে আমরা দেখলাম ফ্লাড অফ ফায়ার ঠিক আছে তো জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ফিফটি ফোর্থ বা মোস্ট রিসেন্ট পেয়েছেন অমিতাভ ঘোষ আর জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড কবে থেকে দেওয়া শুরু হয় উনিশশো সালে এই জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ডটা স্থাপন স্থাপন করা হয় মানে এটা চালু করা হয় এবং উনিশশো থেকে প্রথম অ্যাওয়ার্ডটা দেয়া হয় ঠিক আছে আর দু সালে যিনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে কৃষ্ণা শক্তি যাই হোক ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো আর আরও এরকম যদি ভিডিও তোমরা চাও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপরে অবশ্যই কমেন্ট করো কমেন্ট সেকশনে আর ধন্যবাদ